И начинаем выпуск с новости, которая потрясла весь Ярославский регион и всю страну. В списках погибших при крушении самолета в подмосковном Раменском числится Алексей Никитченко. 30-летний мужчина жил и работал в Москве, но судьба молодого человека была тесно связана с Ярославской областью. Здесь живет его семья. А фирма, которую он создал, занималась развитием регионов, в том числе и Ярославского. В Орск Алексей Никитченко летел в командировку. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и поручил оказать всю необходимую помощь. Сейчас мать погибшего находится на месте трагедии. Нашей телекомпании удалось связаться с супругой Алексея Никитченко. У нее на руках остался маленький ребенок, которому нет и двух лет. У нас э, даже были проекты с администрацией Ярославской области э, по разработке стратегии развития малого и среднего бизнеса. И э, за э, всю историю нашей компании мы добились очень существенных э, успехов, очень целеустремленным, очень амбициозным, которым все восхищались и все очень любили. Мы самым лучшим, самым надежным продолжать дело можем. Авиакатастрофа произошла в воскресенье днем. Пассажирский самолет, который выполнял рейс из столичного Домодедова в Орск, Оренбургской области, исчез с радаров через несколько минут после взлета. На борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Причина трагедии пока неизвестна. Росавиация и другие ведомства начали проверку перевозчика саратовских авиалиний. Эта компания осуществляет свою деятельность и на территории нашего региона. В частности, летом выполняет рейсы в Симферополь и Анапу. А в этом году планировалось открыть новые направления в турецкие Анталию и Даламан. Как далее будет организована работа компании «Саратовские авиалинии» пока неизвестно. На официальном сайте компании данные об этом отсутствуют. Ситуацию с трагедией работой воздушного перевозчика на территории Ярославского региона нашей программе прокомментировал генеральный директор Ярославского аэропорта Анатолий Козлов. Говорить сейчас о том, что будем мы сотрудничать, не будем мы сотрудничать с компанией «Саратовские авиалинии» преждевременно. Вот. И просто это, ну, скажем так, даже не этично. Вот. Более того, считаю, что мы должны и обязаны просто поддержать сейчас и выразить свои глубокие соболезнования и поддержку родственников и близких погибших пассажиров. Это раз. А второе, конечно, поддержать и авиакомпанию. 